Un hombre armado con un cuchillo en cada mano y gritando las mataré atacó el martes a un grupo de niñas en una parada de autobús a las afueras de Tokio. El sospechoso mató a dos personas, incluyendo a una niña de 11 años, e hirió a 16 más antes de quitarse la vida, según autoridades y medios japoneses. La mayoría de las víctimas eran estudiantes en una escuela financiada por la Sœur de la Charité de Quebec, una organización de monjas católicas de esa ciudad canadiense, y hacían fila en una parada de autobús en la ciudad de Kawasaki, cuando el hombre de entre 40 y 50 años comenzó a apuñalarlas. Según la televisora local NHK, que citó fuentes policiales, el sospechoso murió tras autolesionarse en el cuello. La policía no confirmó de inmediato los detalles de ese reporte. NHK reportó citando a la policía que el conductor del autobús contó a los agentes que un hombre armado con un cuchillo en cada mano caminó hacia el vehículo, comenzó a apuñalar a las niñas. La televisora también entrevistó a un testigo que contó que vio al sospechoso tratando de abrirse paso hacia el autobús. Por el momento se desconocen la identidad y los motivos del agresor. Aunque Japón tiene una de las tasas delictivas más bajas del mundo, ha registrado una serie de llamativos homicidios, incluyendo un incidente en 2016 cuando un ex empleado de un asilo fue acusado de matar a puñaladas a 19 personas y causar heridas a otras 20. Anne-Marie García, Associated Press.